ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബീഫ് പോള തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാ ഈ പോള ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ പച്ചമുളക് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി കുക്കറിലിട്ട് ഒരു മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്ത ബീഫാണ് കേട്ടോ അത് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ആ ബീഫാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ബൗളിലിട്ട് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇറച്ചി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മുട്ടയും ഇറച്ചിയും കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പഴയ പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാ വസ്തുവോടെ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ആ മുട്ടയും ആ ബീഫിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയോ തക്കാളിയോ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയോ എന്താണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും തക്കാളിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണത് ഗാർണിഷ് ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ചൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഒരു പഴയ പാൻ വെച്ചിരുന്നില്ലായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മറിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡി ആവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ബീഫ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാനാണെങ്കിലും നല്ല ശേലുണ്ട് അതുപോലെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഇഷ്ടമാവും നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് നോമ്പ് തുറക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഐഷസ് ക്രിയേഷൻസ്